안녕하세요. 저는 한국의 육상동물을 소개할 조솔비입니다. 첫 번째로 소개할 육상동물은 두루미입니다. 두루미의 몸 길이는 130에서 140cm이고 몸의 높이는 150cm이고 날개를 펼쳤을 때의 길이는 220부터 230cm입니다. 두루미의 머리를 보시면 붉은색의 무언가가 머리를 둘러싸고 있는데 그 빨간색은 피부입니다. 그리고 이 피부는 돌기로 이루어져 있으며 가까이서 보면 징그럽다고 합니다. 두 번째로는 다람쥐입니다. 줄무늬 다람쥐의 몸 길이는 170mm에서 297mm입니다. 특징으로는 산에서 흔히 볼수 있습니다. 줄무늬 다람쥐는 나무나 땅에 굴을 파고 심지어 음식 창고와 화장실을 만들어 미래의 겨울잠을 자는 데 사용합니다. 세 번째로는 담비입니다. 담비의 몸 길이는 43cm에서 48cm입니다. 특징은 털은 보통 어두운 갈색이고 겨울 동안 더 길고 부드러워집니다. 목에 크림색 턱받이 모양의 반점이 있습니다. 네 번째로는 까치입니다. 까치의 몸 길이는 45mm에서 48mm입니다. 특징으로는 적응력이 좋아 어디에서나 잘 산다고 하며 인간의 도시에서 잘 사는 경향을 가지고 있고 그것은 한국인들에게 익숙한 새입니다. <웃음> 다섯 번째로는 무당벌레입니다. 몸 길이는 5mm에서 7mm이며 특징은 몸의 색상이 매우 다양하여 점이 없는 것부터 수십 가지의 노란색, 주황색, 빨간색, 검은색까지 무한한 변화를 보여줍니다. 여섯 번째로는 장수풍뎅이입니다. 몸 길이는 뿔 길이를 제외하고 30부터 54mm, 뿔 길이를 포함하여 최대 90mm라고 하며 특징은 몸이 두껍고 튼튼하고 몸 색깔은 전체적으로 갈색이며 체중의 50배가 넘는 물체를 들거나 끌수 있을 정도로 힘이 세다고 합니다. 일곱 번째로는 왕사마귀입니다. 몸 길이는 75mm에서 95mm이며 대왕사마귀는 큰 몸에 걸맞게 사냥 기술이 뛰어나며 공격 성공도 매우 높다고 합니다. 소감은 서로 말레이시아와 서로 교류하며 열대성 기후에 대한 궁금증을 해소할 수 있는 계기가 되었고 매우 재밌었습니다.